Okay. So uh, I hope the slide is visible. Okay. Thank you for the confirmation. So the topic for today's session is environmental governance and regulatory framework. And we'll be talking about how the various environmental laws and how the various environmental uh, scenario at an international level happens and then what happens at the domestic level, what is the effect of that? And then we'll talk about uh, various environmental laws in India. And after that, we'll have a little discussion uh, through breakout rooms uh, towards the end of the lecture. Right, so before we start, let me just uh, ask a question. It's a little poll question. Let me just drop a poll. Okay, so the question is this, and the options are written on your screen. Just give me a minute. Okay, so please go to the uh, please go to the poll section and please respond to the answer. I'm getting a few responses. This will uh, help me to assess uh, what is the level of understanding. Uh, question is, are you familiar with the environmental laws, EPA, Air Act, Water Act? Options are never heard, B is heard but not much familiar, C is very much familiar but not uh, related to my work area currently, and D is I'm dealing with them on a regular basis. Okay, so uh, I'm closing the poll in next 15 seconds. Baki log bhi poll pe respond kar de, aise me clarity milegi. Okay, so as I can see, 18 people have responded. This may say, uh, thus slogan a bola hai ki heard but not much familiar. Okay, and kush slogan a yebi ka hai ki very much familiar but not currently working. And uh, around two people have said that uh, they are dealing with them currently. Okay, so I think uh, most of you have at least heard of them and some are also working with them. So that's a good thing. So, uh, the objective of this session, what is the objective of this lecture? Uh, so, what do we want to achieve? We want to establish the connection between international and national environmental governance. Uh, we want to enlist the function of regulatory bodies in India. What are their functions? What are the various bodies? And we want to explain the major environmental laws in India and their applicability in the Indian region. That is what uh, our objective is. So, uh, let us begin with this diagram. Here you can see that uh, Earth is shown here with its natural resources, there is flora, fauna, and other things. So, uh, the other day we talked about the brown economy concept, in which we discussed that these natural resources are extracted in order for us to do development. If we development, we have to extract resources, we have to extract resources, we have to extract resources, in activities ke baad bhi hamara jo uh, depletion hai wo rukta nahi hai we also create process effluents emissions and waste this again leads to degradation so we are depleting our natural resources in two ways first we are doing a resource extraction and second 
we are also uh, producing process outputs. So all these activities do have an environmental impact and that is why there is a need to protect the environment. Environment protection Q zaruri hai. What if we just go on uh, depleting and polluting? What will happen, participants? Kya hoga agar hum ye continue karte rahenge to? There will be imbalance uh, in. Uh, yes. Or... Okay. Uh, anyone else? Koi aur add karna chahega ispe koi point? Imbalance ho jayega. Very good. Uske alawa kya problem ho sakti hai? Participants, if you do not respond, there is no point of uh, continuing with the session. Please. Respond when I'm asking a question. Living health, baby, for a good again. Anji. I think. Uh, very good. Ah, kya koi kuch kani kuch kar raha hai? Green house gases, but then global warming, but I can say. Ah, bilkul, bilkul. Ah, polluters, but then we have a health adverse effect, but and then uh, there are a lot of problems that will happen if we do not protect. Uh, one of them being that these natural resources will be extinguished. Ye, uh, unlimited supply mein to hai nahi. They are limited in number. Aur hum unko deplete karte ja rahe so there will come a point that hum, our developmental activities ke liye hi kuch bachega nahi. We will not have any resources. Uh, all of them will be ruined. Right. So uh, for this purpose we have uh, Overall, world over, we have a machinery. Uh, there is, uh, there are many agencies. There's United Nations Environment Program, United Nations Development Program, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). There are a few uh, international bodies. These international bodies, kya karti hain? They, uh, they collaborate with each other and they uh, create. They uh, sign multilateral environmental agreements. In short, we have MEA. MEAs are some of, form of soft laws. These are basically kind of soft laws. Uh, soft laws uh, that they are indicative. They don't have a lot of legal implications, but we fulfill them because uh, something is at stake. Maybe prestige is at stake. If a country has uh, signed a hit or MEA, ko sign kiya hai, then probably the country uh, is bound to follow the protocol or treaty or whatever promises you have made. Now, what are MEAs? Uh, here are some examples of multilateral environmental agreements. If you have ever heard about uh, maybe Paris Agreement or uh, this United Nations Framework Convention on Climate Change or uh, maybe uh, Convention on uh, Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal, Montreal Protocol, all this you have heard. किसी ने किसी ने सुना ही होगा किसी ने किसी एमईए का नाम इनको कलेक्टिवली हम एमईए कहते हैं कहते हैं मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स सो व्हाट डू दीस एमईएस डू ये एमईएस तो आपने साइन कर लिया उसके बाद आपको इन रिस्पांस कुछ ना कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे यू विल हैव टू शो दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट तो उसके रिस्पांस में कई बार जो नेशनल लॉज हैं हमारे वो बने हैं अगर हम इफ यू टॉक अबाउट इंडिया आवर नेशनल एनवायरमेंटल लॉज आर 90% of them are uh, in response to some MEA that we have done. Uh, and then these national laws come into place, they are passed, and then with time, we realize, okay, it is not in good enough or it needs some amendment. So we do an amendment. Karte That's how the environmental governance scenario works. Here are some examples of MEAs. So I just told you that uh, the uh, environmental laws in India are a result of some MEA. So we'll see that here. Uh, Montreal Protocol, which happened in 1987, this was on ozone depleting substances. If you remember, after that, we started discussing the chlorofluorocarbons and how ozone depletion is happening. And we created the ozone depleting substances control and regulation rules. Uh, similarly, after this convention, Basel Convention on Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal in 1989, we uh, created Hazardous Waste Management and Handling Rules. 
जिसमें कि इसके पहले हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल रेगुलेटेड नहीं था और हमारे स्ट्रांग नहीं थे इतने मशीनरी सो पीपल यूज टू सेंड द हजार जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी वो अपने हजार्डस वेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज में डंप कर देती थी फॉर एक्सचेंज ऑफ सम मनी और समथिंग क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं था बट वी हैव मेड दीज रूल्स then united nation framework convention on climate change happened in 1992 which resulted in the formulation of national environmental policy and national action plan on climate change so we uh, started thinking of making an action plan on climate change so that's how it has happened uh, we will see in the coming slides that even water act and air act are also result of some mea okay so let us have a look at the institutional mechanism uh, related to environment in india so at the center we have ministry of environment forest and climate change jisko hum short mein moefcc kehte hain koi batayega ye ministry kab establish hui thi anyone no ma'am okay uh, so this was established in 1985 but the central pollution control board and state pollution control boards and committees cpcb and spcbs were already in place when this ministry was established cpcb and spcbs were created back in 1974 1974 mein aisa kya hua ki uh, ye boards banaye gaye participants koi एनवायरमेंटल एक्ट आया था 1974 में तो बता सकते हैं ओके इफ नो वन इज विलिंग टू टॉक आई टेल यू इन 1974 वाटर एक्ट वाज स्टैब्लिश्ड वाटर एक्ट केम इनटू पिक्चर और उस वाटर एक्ट में ये कहा गया था कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए जाएंगे और उन बोर्ड्स को ही ये पावर होगी कि वाटर एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएं। हु विल इम्प्लीमेंट दी वाटर एक्ट वाटर एक्ट तो बना दिया बट देन उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखेगा उसका उसके लिए जो कंसेंट होती है उसके लिए जो ऑथराइजेशन होते हैं जो मॉनिटरिंग होती है हु विल डू दैट सो फॉर दैट पर्पज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्ड स्टैब्लिश अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन नाइनटीन and in 1975 ministry of environment forest and climate change was constituted and in the state uh, state departments of environment were created and uh, this came under the ministry now the main function of ministry if we talk about the ministry of environment uh, moefcc the main function is of course uh, looking after all the uh, it's the basically the nodal agency of uh, central government which uh, plans promotes coordinates and oversees the implementation of india's environment and forestry policies and programs to jitne bhi environment related policies hain programs hain uska implementation ka coordination uh, international coordination agar united nation for example unep ya undp se koi coordination karna hai mea sign karne hain all this will be done by uh, ministry देन uh, इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो वी ऑल नो नाउ कि वाटर एक्ट के रिस्पॉन्स में स्टैब्लिश किया गया था सो इट हैज पावर्स टू टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर एक्ट उसके बाद एयर एक्ट जब आया तो एयर एक्ट में भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दे दी गई कि वो uh, उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करेगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन करेंगे और स्टेट पॉल्यूशन में कंट्रोल बोर्ड्स में अगर कोई डिस्प्यूट uh, है देर आर सम केसेस उस केस में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंटरवीन करता है अगर किसी को पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे हैं किसी स्टेट में स्पॉन्सरशिप की जरूरत है सम फंडिंग इज रिक्वायर्ड समथिंग एल्स देन सी पी सी बी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दैट it also provides technical guidance to the ministry uh, pollution control board jo hai wo guide uh, guide guide karta hai ministry ko regarding environmental matters 
और इसके अलावा जो वेरियस गाइडलाइंस हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री में दे फुलफिल इन दी स्टेट वी हैव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कमिटीज कमिटी यूनियन टेरिटरीज में होती हैं और स्टेट्स में वी हैव बोर्ड सो इन द स्टेट्स यू हैव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इन द यूनियन टेरिटरी यू विल हैव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी एस पी सी सी नाउ दिस एस पी सी बी सी डज वॉट एवर सी पी सी बी डज इन द सेंटर एस पी सी बी डज इन द स्टेट दे ऑल्सो हैव अ मेजर इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द एनवायरमेंटल सिनारियो दे प्रोवाइड the consents and authorizations to operate and establish jo cto or ct water act ke andar di jati hain wo state pollution control board deta hai cpc bhi nahi deta to agar hum railways mein we are dealing with a lot of uh, uh, consent procedures right now so that will be taken care of by spcb under water act and air act iske alawa jo dusre authorizations hain uh, maybe forest conservation act ho sakta hai wildlife protection act ho sakta hai उसमें सीपीसीबी का रोल हो सकता है जो हम आगे देखेंगे विल विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन बट एयर एक्ट और वाटर एक्ट में जो कंसेंट चाहिए वो हमें स्टेट uh, पोल्यूशन से चाहिए होती हैं सम पीपल आल्सो मस्ट बी कोऑर्डिनेटिंग इन दिस ग्रुप विद द स्टेट एसपीसीबी एंड इसके अलावा सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी विच वी डील विद वाइल इन दी रेलवे एंड so this is the central level this is the state level then we have the local level jisme local administration local departments hai for example uh, municipal authority gram panchayat aur jo bhi uh, local level pe city level pe ya jilla level pe jo cheeze hoti hain what is their role in the environment they are basically uh, the ground uh, force they are responsible for all the implementation and uh, the waste management plans the landfill sites the flood management all this is being taken care by the local administration only and they assist with the actual implementation of the plans and policies whichever comes from the top so that is the uh, institutional mechanism uh, if we want to understand in short in india and to support this system we have the judiciary so we have uh, the judiciary here looking after the uh, any arbitration or any disputes if any uh, of course we have the apex court as supreme court of india which takes care of uh, which takes care of people's fundamental rights and any violation of that so it can also take suo moto action if required uh, there is of course the high court and one special tribunal that is ngt national green tribunal is there uh, which was established in 2010 uh national green tribunal is basically a is a, a judicial body to particularly look after the environmental related cases environment related jo cases hain wo aap ngt mein uske liye uh, case file kar sakte hain you do not need to go to high court or supreme court ngt uh, ki they have five place of sitting in india ek center mein hai delhi mein hai baki char strategically located hain इन पुणे कोलकाता भोपाल एंड चेन्नई तो एन जी टी अपने अपने सर्किट्स के केसेस डील करती हैं और केसेस ट्रांसफर भी हो सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस और स्पेशलिटी ये है द स्पेशल थिंग अबाउट एन जी टी इज दैट दे डू नॉट हैव ओनली जुडिशियल मेंबर्स बट ऑल्सो एक्सपर्ट मेंबर्स हुआ साइंटिस्ट और पीपल ऑफ साइंटिफिक अक्यूमेंट सो देर जजमेंट्स आर साइंटिफिकली ड्रिवन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एन जी टी is that they are mandated to give the award in any case within 6 months so this is very important thing because uh, what will happen if the case is go on for years and years participant agar koi case saalon tak chalta rahega environment related to uh, usse kya nuksan hai Ma'am, the exploitation of the resources will keep going till the case is not being resolved. So, NGT was the basic purpose of NGT was to fast track the cases uh, so that uh, exploitation stop at the first place in right. in minimum possible time. Right. Right. Uh, is it Rohit speaking? Ma'am, I'm Rohit Bansal, uh, right. KWM yeah. Amritsar Workshop, IRSM A team. Right. Uh, 
sorry, Roy, I'm sharing my screen, so I can't see you speaking. But yes, thank you for your inputs. So yes, that yeah. was the objective of NGT. And uh, NGT, whatever it awards, it cannot be appealed in the high court. It can only, uh, first of all, the award is final. But if it appeal has to be done, it can only be appealed in uh, Supreme Court. And that too within the 90 days of the uh, finalization of award. So that's how NGTs have been become have been made powerful. Uh, there are a few landmark judgments of N NGT also, uh, which has shown that they are uh, working on uh, the environmental uh, betterment in India. So uh, I'll give you two minutes to read through this slide. Uh, this is all self-explanatory. Right, so uh, if you have seen this slide, you will understand that uh, they are basically taking care of the things that affect people or affect the uh, harmless animals. Yeah, is like ki cheeze jo hamari health pe asar dalti hain. These things have been taken care by the NGT at times. Okay, so uh, let us look at this slide. Uh, it says that. Uh, we have triad of laws in India. There are three laws which govern the most of the environmental scenario in India. So one is Water Act, uh, which came up in 1974. One is uh, Air Act, which came up in 1981. And one is EPA, Environment Protection Act, which came up in 1986. So these three combined are uh, very important to understand uh, uh, India's environmental laws. Point of, uh, from that point of view, they are very important. Uh, we'll look at them one by one. The first one is Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Uh, so this was introduced in 1974 as the first legal measure for water pollution control. In 1974, ke pehle, you can imagine what must have been the scenario. There was no, uh, there was no regulation on what kind of water uh, you can discharge from any premises. Koi, aap log imagine kar sakte honge ki kitna uh, harmful situation hai. It can be very dangerous. Koi regulation hi nahi hai. Ki uh, koi bhi factory kitna bhi pollution kar sakte hai. Kitne bhi effluents uh, discharge kar sakte hai. So, uh, why was it formulated then? Phir kya hua 1974 mein aisa? So, in 1972, there was a something called Stockholm Conference, uh, Stockholm Conference, which is again in NEA. It uh, took place and something must have been discussed there. This reaction made Water Act in 1974. It was implemented. It provides for the prevention and control of water pollution. So, our objective of this act is to maintain the wholesomeness of water. The shuddhita of water is to maintain the water. The standards for effluents as per designated use of receiving environment. So, those standards are uh, effluent. What are effluents, participants? Effluent, what are Which Which pollute uh, uh, the water, which are right. dangerous for health. Okay. And okay. This water from industry. This water from industry. Uh, yes, so uh, we have solid waste, uh, we have effluents, we have emissions. So the effluents and the things which flow out from the factories. So the proper definition be a water act. So the standards set kar diye jate hai as per designated use of receiving environment. Aapki industry kaha par hai, kis location pe hai, konse shahar mein hai. So uh, that all is told you well in advance. Uh, what is the regulatory institution? Pollution Control Board at the center and in the states. So what does it do? How does it prevent the water pollution? The Water Act, kya karta hai? Water Act control karta hai pollution 
through a permit or consent administration procedure. So it basically says that if you are going to discharge any effluents from your premises, you must have a prior permission. Without permission, ke aap koi bhi apne koi bhi right. So, uh, if there is any, uh, if there is any effluent that you are going to discharge from your premises, you should have uh, a prior permission. So, discharge of trade effluent or sewage into water bodies is only allowed by obtaining consent of the state board. State board ki consent होनी चाहिए. उसी के बाद आप उसको discharge कर सकते हैं. Trade effluent में कोई liquid, gas या solid substances भी हो सकते हैं. Which is discharged from any premises used for carrying on any industry, operation, process, treatment, or disposal system. ये सब अगर आप कर रहे हैं अपने premises में, तो वो trade effluent की category में आएगा वहाँ से जो भी discharge हो रहा है. Outlet conditions क्या हैं? Proper channel है कि नहीं? Sampling के लिए provision है या नहीं? Flow meter या V notch install हो सकता है. Automatic monitoring devices, discharge to be done through diffuser. All these things are Told to you in advance. I'll show you an example. Uh, so, what happens if you do not comply? If you have consent, mil gaya, but if you are flouting the rules, if you are not following, then what will happen? Penalty for non compliance will raise from imprisonment of 1.5 years to 6 years with fine. So, the uh, management has. There is imprisonment, hai, there is a penalty for. Uh, there, there's a, a, Fine also, uh, failure ke case may additional fine which may extend up to 5000 rupees every day. Iske alawa, uh, restraining orders, ya uh, factory ban karwana, all these things can also happen. Uh, let me just uh, quickly switch over to a consent example. Okay, so uh, is this visible? This is MPCB consent copy, yes, ma'am, visible. So this is a example from Maharashtra Pollution Control Board. It's a copy of the consent that they have provided. Uh, this is from 2014, and this is consent to establish under Section 25 of the Water Act, and under Section 21 of the Air Act. So Section 25 ये कहता है कि आपके पास prior permission होनी चाहिए Water Act में 21 में uh, Air Act में ये बात बोली गई है. तो उसी के अंतर्गत इन्होंने consent दिया है. And authorization under Rule 5 of the hazardous waste rules. So hazardous uh, waste uh, rules be is applicable the. So uh, uska bhi consent is available as document. So kisko diya gaya hai? Consent is granted to MVL Medicines Private Limited, Solapur. So uh, you must be uh, understanding that this is some pharma company. Aisa lag raha hai ki ye koi pharma company hai. Located in the area declared in the under the provisions of Water Act, Air Act, and authorization under the provision of hazardous waste management and handling rules, and etc. So, period kya hai? Up to commissioning of the unit or five years, whichever is earlier. So, consent to establish uh, basically establish. Yahan pe word use hua hai. Establish ka matlab hai ki aap usko uh, establish karenge, sthapit karenge. So, the factory has to establish the consent of the consent, but it is not valid forever. If you have a city, you will be able to establish the factory for the next five years. It is not forever valid. And it is not valid. It is not forever valid. It is not valid. It is not valid. It is not valid. It is not valid. It is granted for up to commissioning of the unit or five years, whichever is earlier. It is not valid. It is not valid. It is not valid. It is not valid. So consent is valid for the manufacture of अब जब company या कोई भी industry जब अपने consent के लिए put up करते हैं documents, so they tell what are they going to produce, how much quantity are they going to produce, what is the chemical reaction, what will happen if it's a the balanced chemical equation you have to give, you also have to give the expected effluent, water calculation has to be done. So based on that, they give you the permission. <laughs> so you can see that uh, product 
what are they going to produce is all listed here quantity is also listed here right so uh, annually per month so that all is given by product kya niklenge wo bhi expected quantities isme likhi hui hain so ye bhi uh, consent ka part hai aur uh, already given hota hai वाटर एक्ट के अंदर इनको क्या बताया गया है कि जो इनके पास ट्रीटमेंट सिस्टम होने चाहिए और ट्रीटमेंट सिस्टम से जो आउटपुट निकल रहा है उसके पैरामीटर्स कुछ ऐसे होने चाहिए द पैरामीटर्स ऑफ द ट्रेड एफ्लुएंट शुड बी सच दैट द पी एच इज बिटवीन फाइव पॉइंट फाइव टू नाइन ऑयल एंड ग्रीस शुड नॉट एक्सीड टेन मिलीग्राम पर लीटर देन सस्पेंडेड सॉलिड शुड बी दिस मच बी ओ डी सी ओ डी टी डी एस सल्फेट्स क्लोराइड ऑल दिस लिमिट हैज बीन गिवन and what will happen if they do not follow this limit participants kya hoga agar kabhi sample check hua aur dekha ki document se milaya aur sample mein kuch aur mila to kya hoga jail ho jayegi right so there is a provision for imprisonment also uh trade effluent uh, disposal sewage disposal the uh, sewage ke liye inhone kaha hai ki koi uh, provide karenge treatment and these standards should be followed suspended solid this much bod this much uh, so and so on uh, iske alawa water act mein uh, water cess act mein inhone uh, bola hai ki water consumption kitna rahega domestic purpose ke liye itna uh, water gets polluted and pollutants are biodegradable to itna so all this under water cess act has also been uh, given then air act mein bhi unhone similar condition diye hain uh, SPM कितना है SO2 कितना है एसिड मिस्ट कितना है दिस शुड नॉट एक्सीड दिस मच कोई फ्यूजिटिव एमिशन नहीं होने चाहिए और चिमनी uh, बॉयलर में लगानी है डीजी सेट में लगानी है डीजी uh, सेट के क्या रूल्स हैं वो भी यहाँ पे गिवन है कंडीशन फॉर डीजी सेट नॉइज शुड बी कंट्रोल अकाउस्टिक एनक्लोजर्स फॉर कंट्रोल ऑफ नॉइज सो ऑल दिस हैज बीन गिवन टू दैम और हजार्डस वेस्ट एक्ट में भी इनको कितना क्वांटिटी हजार्डस वेस्ट जनरेट कर सकते हैं ये लोग इज बीन स्पेसिफाइड ओके सो दिस इज वन एग्जांपल देयर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स दिस इज अवेलेबल ऑन द कोर्स पेज यू विल बी एबल टू सी इट फ्रॉम देयर सो आई जस्ट गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन ओके सो दैट इज हाउ द कंसेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर वर्क्स एयर एक्ट Uh, now we talk about the second act which is air act uh, so this was introduced in 1981 as the first legal measure for air pollution control so air pollution air mein kitne uh, pollutants hain is pe pehle koi uh, regulation nahi thi koi charcha nahi thi aap kuch bhi emissions kar sakte the logo ki tabiyat wahan pe kharab ho rahi hai ya environment kitna kharab ho raha hai nobody used to care but then stockholm conference happened in 1972 and then uh, in response to that we uh, created air act and it provides for the prevention control and abatement of air pollution and institutional regulation body or pollution control board at the center and the states and how is this air act uh, air act uh, implemented so basically jo state pollution control board hain they have स्टेट एयर लेबोरेटरीज स्टेट एयर लेबोरेटरीज होती हैं जो कि वो नई भी स्टैब्लिश कर सकते हैं या एक एग्जिस्टिंग लैब को भी स्टेट एयर लैब डिक्लेयर कर सकते हैं इन लैब्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो एयर सैंपल्स को लेके टेस्ट करें एयर क्वालिटी प्रोसीजर्स को देखें एज डिस्क्राइड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दैट स्टेट इन दैट एरिया जो पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल्स आपने देखी होंगी रोड पर लगी होती हैं दे आर ऑल्सो बेसिकली पार्ट ऑफ एस पी सी officers of the pollution control board have the power to take samples from any chimney duct etc for testing and seeing whether emissions are within prescribed standards or not unke paas ye power hai so uh, if you remember the consent document usme likha tha section 21 ke under ye power uh, consent diya ja raha hai so it says here that failure to comply with the rules of section 21 and 22 will result in punishment that can be imprisonment and fine so section 21 kya kehta hai section 21 states that no person or entity shall establish an industry without prior permission from the boards in an air pollution control area so if that area is air pollution controlled 
जो कि स्टेट पोल्यूशन बोर्ड एडवांस में डिक्लेयर करता है तो आपके पास स्टैब्लिश uh, करने की ही पावर नहीं है यू हैव यू कैन नॉट स्टैब्लिश इंडस्ट्री विदाउट परमिशन उसके अलावा सेक्शन 22 ये कहता है कि नो पर्सन और इंडस्ट्री शैल एमिट एयर पोल्यूटें अब द स्टैंडर्ड सेट बाई दी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए उससे ज्यादा आप एयर पोल्यूटें एमिट नहीं करेंगे तो पहले तो आप स्टैब्लिश ही नहीं करेंगे सेक्शन ट्वेंटी में ये कहता है कि इंडस्ट्री को आप स्टैब्लिश ही नहीं करेंगे किसी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में और अगर कर भी लिया तो एयर पोल्यूटेंट्स आप उतने ही एमिट करेंगे जितने की स्टैंडर्ड सेट किए हैं पीसीबी ने अंडर दिस द बोर्ड कैन इवन अप्रोच अ कोर्ट टू गेन अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इन द इंडस्ट्री दैट फेल्स टू मीट इट स्टैंडर्ड्स इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर फ्रॉम अजय सिंह सर ही हैड मैंशन थ्री और फोर इंडस्ट्रीज विच गॉट क्लोज विच गॉट क्लोज फॉर गुड For this reason only that they fail to comply with the standards. उनका air pollution इन बहुत ज़्यादा था and they had to be closed down. Ma'am, I have one question regarding this. Yes, please go on. Yeah. Or or it depend on the subject like. No, uh, it does not depend. Uh, Water Act and Air Act always uh, the consent is always given by the state government. Uh, who was asking, Mr. Praveen? I hope yeah, that answers. Yeah. So, uh, like, uh, if uh, there is some industry which does not come in the uh, state list, uh, then then also like uh, nuclear industry or uh, any other industry, then also state pollution control board will have final authority. Uh, see, there can be different kind of consents in that case. There can be additional consents, but if you are discharging water from the premises. or if you are making any emissions then you will have to get consent under water act and air act iske alawa koi agar industry dusri hai kisi aur type ki hai kuch aur pollutants ho rahe hain ya if, for example you are saying nuclear to us case mein kuch additional consents ho sakti hain jo industry ko leni pade but water act and air act ke liye state government se aapko lena padega if you are making any emissions if you are treating any water if you are discharging any water right right so central pollution control board only draft the major outlying guide like uh, they only uh, draft the act for the state right. they are basically the guiding body and the implementation level uh, mostly rest with the state uh, pcb okay right so shall we move on uh, next uh, one is epa environmental protection act came up in 1986 now this is one act which is not a result of any nea but the result of an internal disturbance or internal uh, accident uh, should i say so this came in 1986 and it was the result of bhopal gas tragedy which happened in 1984 can somebody very briefly tell uh, tell me what happened during bhopal gas tragedy क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी में ऑन थर्ड दिसंबर 1984 हाइड्रस गैस वाज केम आउट ऑफ द एयर एंड दैट किल्ड सो मेनी पीपल्स यस सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज नो एंड स्टिल एंड सो मच लॉस अकर्ड इट वाज सच अ सैड सिचुएशन एट दैट पॉइंट बट बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेशन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन वर दे स्केप्ड अनस्कैथ So for that same reason, there was a lot of uh, PIL. लोगों ने बहुत सारी PIL file की protest किया and lot of things were demanded. And in response, in 1986 में uh, Environment Protection Act nine, uh, was uh, came into picture. It is an umbrella legislation. That means it uh, has various important rules and notification under its umbrella. It provides for the protection and improvement of the इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है uh, इसमें uh, जो ऑब्जेक्टिव है द थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी तो ह्यूमन बींग्स को भी हम प्रिवेंट करें हजार्ड से दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को भी प्रिवेंट करें प्लांट्स को भी करें प्रॉपर्टी को भी करें तो दिस इज द idea so please hold on i'm getting a call 
All right. Uh, so yes, this uh, this is the objective. And when we say that there are various rules and notifications which are a part of this act, so they are listed here. Uh, hazardous chemical rules, noise pollution rules, ozone depleting substance rules, batteries uh, rules, wetland rules, environmental impact assessment notification, uh, fly ash utilization from thermal power plants, coastal regulation zone notification, hazardous waste management and handling, biomedical waste rules, municipal solid waste management rules, e-waste rules, construction and demolition waste rules, and plastic waste. So you can see this act is ever expanding and ever uh, uh, evolving and very recently also some acts have been uh, some rules have been formulated like ki e-waste hai plastic waste hai ye naye hai but they are also a part of epa only so epa is a very evolved kind of act which is jo ke naye naye issues jo bhi aate rehte hain unko bhi cater kar sakta hai because of the way it is uh, formulated so what does it say it says that uh, EPA says that there are some procedural requirements on the industry or operation or process uh, based on the kind of uh, emission and discharge they can do. They are prohibition and restriction on the location of industry process or operation. So, कुछ ऐसी locations हो सकती हैं, कुछ ऐसी sites हो सकती हैं जहाँ पे prohibition हो सकता है. आप हर जगह उसको अपने industry को नहीं establish कर सकते. इसका example है. कि आप कोस्टल एरियाज में आ, हर जगह एस्टेब्लिश नहीं कर सकते इसके लिए जो रूल है वो है कोस्टल कोस्टल जोन नोटिफिकेशन जो भी हम देखेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट में से कोई भी इंडस्ट्री नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑल दीज आर प्रिस्क्राइब There can be prohibition and restriction on the handling of hazardous substances. Hazardous substances के लिए handling के लिए भी restriction हो सकता है. Sample collection analysis का इसमें provision है. Sample collect कर सकते हैं. और उसके बाद इसके अंतर्गत आपको environmental statement या audit report submit करनी होती है. So uh, the next uh, part of this lecture is ensuring compliance with regulations. But we'll take a short break of uh, probably five minutes here. and we'll resume at 12:35 okay so uh, so let us resume so this this section deals with the uh, how the various compliances are uh, ensured with the uh, different regulations so if you remember this list there is a, a notification called environmental impact assessment so what is that uh, we will expand some of the provisions of epa in this section of the lecture so one is environment impact assessment uh, 2006 notification so basically if you are going to make a new industry or a new project or uh, a new process you are going to do you require an environmental clearance ec uh, not everyone requires that but there is a list of 40 sectors approximately 40 sectors jisme manufacturing metal works etc uh, are there jo projects jinse expected hai ki environmental effect impact unka adverse hoga kuch adverse impact padega aisi industries jisme listed hai or if your uh, sector if your industry comes under that you will have eia uh, for so first of all eia will be required this is required for new projects and expansion also for modernization for existing projects so existing project ka bhi agar aapke paas clearance hai but if you are modernizing that if you are expanding that so wo aapke paas uh, aapko uski zarurat padegi now comes the question who will give you this clearance environmental clearance kon dega so environmental clearance ke liye depend karta hai ki aapka category of project kya hai कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए आपकी स्टेट सॉरी सेंट्रल लेवल अथॉरिटी होती है uh, जिसको बेसिकली एम सेंटर में डील करती है और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए स्टेट uh, अथॉरिटी होती है नाउ व्हाट आर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स बेसिकली आर 
द प्रोजेक्ट जिनका इम्पैक्ट ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि उनसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पे और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली uh, उतने इम्पैक्टफुल नहीं है ये डिपेंड करता है कि स्केल ऑफ प्रोजेक्ट क्या है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी इज डिफाइंड एंड आफ्टर दैट कैटेगरी के लिए क्लियरेंस मिलेगा नाउ दिस क्लियरेंस हैज फाइव स्टेप्स इंक्लूडेड दैट इट हैज फाइव स्टेप जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग स्कोपिंग आफ्टर दैट देर इज आई थिंक येस पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल तो पहले तो आपके प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होगी और जिसमें कि देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें एक एक्सपर्ट लेवल अप्रेजल कमेटी बनती है जो ये देखती है कि आपके प्रोजेक्ट को कितनी स्टडीज एनवायरमेंटल स्टडीज की रिक्वायरमेंट क्या है आफ्टर दैट स्कोपिंग इज डन जिसमें कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए uh, सेंट्रल अथॉरिटी और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए स्टेट अथॉरिटी डिटरमाइन करती है और कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल बनाती है या इसकी रिपोर्ट बनाती है कि uh, क्या क्या इम्पैक्ट इससे होंगे और वॉट ऑल आर दी रिक्वायरमेंट्स आफ्टर दैट पब्लिक कंसल्टेशन इज डन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डैम बनना है तो कुछ लोग होंगे जो लोकली इफेक्टेड होंगे और दे मस्ट हैव अ प्लॉजिबल स्टेक कोई ऐसी नई फैक्ट्री बन रही है जिसके आउटलेट उसके एफ्लुएंट जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे भी हो सकता है कि पब्लिक कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट हो एंड आफ्टर ऑल दिस इज डन एन अप्रेजल इज सबमिटेड एंड यू कैन गेट दी क्लियरेंस दिस इज जनरली ग्रांटेड बिथवीन वन वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड फिफ्टी डेज इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ सेक्टर्स तो अगर आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है यू डो नॉट नीड एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर से EIA के अंतर्गत आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए होगी उस प्रोजेक्ट के लिए दिस इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज अंडर इंडियन रेलवे इंडस्ट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं पार्टिसिपेंट्स वॉट आर दी वेरियस इंडस्ट्रीज मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स मैम यस मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स वर्कशॉप्स और उसकी डेफिनेशन में जो भी आते होंगी उन सब के लिए हमें ये एप्लीकेबल होगा नॉट फॉर दी रेलवे ट्रैक्स अनदर वन इज विच कैन बी रिलेटेड टू अवर वर्क एरिया इज कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन बेसिकली इफ यू वांट टू डू एनी प्रोजेक्ट एट द कोस्टल एरिया यू विल हैव सम रिस्ट्रिक्शंस एंड सम परमिशन विल बी रिक्वायर्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन इज लैंड एरिया अप टू फाइव हंड्रेड मीटर इन दी लैंडवर्ड जोन फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन सो वी ऑल नो दैट कोस्टल एरियाज आर टाइडली इन्फ्लुएंस्ड देर इज हाई टाइड लाइन एंड देर इज लो टाइड लाइन हाई टाइड लाइन से पीछे फाइव हंड्रेड मीटर का जो भी एरिया है दिस इज कोस्टल रेगुलेशन जोन सो दिस इज रेगुलेटेड जोन एंड दिस कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस बैक वाटर सीज बेज एस्टरीज क्रीक्स एक्सेट्रा Now this uh, CRZ is classified into five zones. इसमें five zone है CRZ वन ecologically sensitive area जहाँ पे ज़्यादा activity है Just look at this picture. CRZ वन यहाँ पर दिख रहा है आपको CRZ वन A and B यहाँ पे eco sensitive है यहाँ पे थोड़ी ecology है CRZ टू is developed land area. CRZ टू में थोड़ा बहुत development दिखेगा यहाँ पर CRZ3 is uh, relatively undisturbed land area, rural area type का यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे CRZ3 आर जेड थ्री तो सी आर जेड वन टू थ्री यहाँ पर है देन सी आर जेड फोर इज ट्वेल्व नोटिकल माइल्स इन टू द सी लाइक दिस वे इस तरफ जो है वो टाइडल बॉडीज के अंदर जो एरियाज हैं वो बेसिकली हमारे आईलैंड ग्रुप्स जो हैं दे आर सी आर जेड फोर और सी आर जेड फोर में और वन uh, में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट uh, होता है परमिशन लेना बिकॉज दे आर सेंसिटिव एरिया सी आर जेड टू इज डेवलप्ड लैंड एरिया सी आर डी थ्री इज ऑल्सो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब बट स्लाइटली डेवलप्ड लैंड एरिया सो उसमें थोड़ा सा सिंपल है अप्रूवल uh, कौन देगा इसमें आपको दिस विल बी बाय कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी इन दी स्टेट सो देर इज अ कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी हु विल गिव यू दिस क्लियरेंस 
for CRZ two and three. But if you want to do in CRZ one and four, one and four के लिए आपको ministry के पास clearance लिए जाना पड़ेगा because I've told you that CRZ one and four are sensitive. So ministry will do it based on the recommendation of the concerned state uh, state coastal authority or HCZMA. So HCZMA two or three के लिए तो आपको by default खुद ही दे देगी. बट क्लियरेंस अगर आपको वन और फोर के लिए चाहिए तो फिर केस आपका इसके रिकमेंडेशन के बाद मिनिस्ट्री के पास भी जाएगा अगर आपके प्रोजेक्ट में पीआईए अट्रैक्ट करता है अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपके ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी एप्लीकेबल है तो फिर वो स्टे जो असेसमेंट अथॉरिटी है या फिर मिनिस्ट्री है डिपेंडिंग ऑन की वो कैटेगरी ए है या कैटेगरी बी है वो आपको क्लियरेंस देंगे विद रिकमेंडेशन फ्रॉम एस सी जेड एम ए तो बेसिकली दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है अगर आपके पास ए आई ए भी एप्लीकेबल है तो स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एस सी जेड एम ए जो रिपोर्ट देगी उसके बेसिस पे उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देंगे अबाउट कोस्टल जोन नोटिफिकेशन अनदर एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू अस इन द रेलवे इज इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट Uh, ऐसा हो सकता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो जो फॉरेस्ट एरिया से निकल रहा है तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको एक क्लियरेंस चाहिए होगी विच इज नोन एज फॉरेस्ट क्लियरेंस यू हैव टू रिमेम्बर दैट नॉन साइट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आर डिसअलाउड सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी एस्टेब्लिश दैट इसी फॉरेस्ट से ही हमें अपना प्रोजेक्ट uh, बनाना है और कोई ऑप्शन नहीं है uh, Issuing authority is central government, the ministry, but this it will give the approval after uh, recommendation from forest department and state government. In sub recommendation ke baad, it generally takes two hundred days uh, for this clearance. Forest clearance. This is applicable to all railway projects routed through forest land. This may gauge conversion or electrification be included here. Existing lines ka. तो किसी एग्जिस्टिंग लाइन का अगर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और वो फॉरेस्ट एरिया का पार्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिक्वायर अ फॉरेस्ट क्लियरेंस अनदर एक्ट इज सिमिलर टू दिस इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द फॉरेस्ट हमारे फॉरेस्ट बिना कारण के ना काटे जाए उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है बट कभी कभी वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है तो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है केम अप नाइनटीन एंड इसके लिए द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योरिंग इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री प्रोजेक्ट विद इन विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इको सेंसिटिव जोन शुड कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज आर एरियाज अराउंड नेशनल पार्क सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑल दीज आर प्रोटेक्टेड एंड इको सेंसिटिव एरियाज सो फॉर दिस यू विल रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ so this will give you clearance and the recommendation will be sent by state board for wildlife you will submit to state board of wildlife and the uh, process it will be processed through nbws this is applicable to all railway projects routed through protected areas and eco sensitive zones so if you want to make a project there uh, you will have to gain a uh, permit this is this will be granted by chief wildlife body so this was around uh, about epa let us come back to the uh, to the air act water act and look at the category of industry so basically in india we uh, the cpcb uh, has a guideline where they tell what are the different category of industries unka ek parameter hai based on the raw material manufacturing process and pollutants expected to be generated we have a parameter of 0 to 100 pollution index pollution index parameter hai 0 to 100 ka aur 0 se 20 tak agar koi industry usme fit ho rahi hai to that is a white category industry white category industry is very clean industry which does not pollute which does not spoil the environment uh, for example some assembly uh, some small scale industry such as bicycle industry or uh, such kind of works are white category industries green category is a sector having pollution index from 21 to 40 to so 0 se 100 tak ye divided hai 0 se 20 white hoga 21 se 40 green hoga 41 se 59 agar aapka pollution index hai to orange hoga 
और अगर आपका पॉल्यूशन इंडेक्स सिक्सटी से ज्यादा है तो वो रेड कैटेगरी इंडस्ट्री होगा इसके लिए कई बार स्टेट अपने अपने पैरामीटर्स भी बनाते हैं फॉर दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज बट दिस इज दी जनरल क्लासिफिकेशन इसका फायदा क्या है वॉट इफ यूफ यूर अट कैटेगरी इंडस्ट्री कैन समी टेल मी वट इज द बेनिफिट ऑफ बींग वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री it it would not uh, remove uh, exploit any pollution yes that is one thing legal fayda ye hai ki white category industry ko consent to operate or consent to establish ki zarurat nahi hai so basically consent to establish is opt is to be obtained before starting of activity at the site this is granted by state board uh, to a project ministry of activity but this is required only for red orange and green category industry not for white and this is prior to establishing theek hai to consent to establish aap tab lenge document jab aapka industry bana nahi hai banane se pehle aapko lena hai aur uh, ek bar aapki uh, consent mil gayi uske baad you can start creating your industry aap apna premises bana sakte hain apni factory ka jo bhi area hai us pe construction kar sakte hain assembly line set kar sakte hain but you cannot start production uh, mr tandelu you are raising a hand so uh, this is before uh, construction consent to establish aur ek bar aapne construction kar liya uske baad aapko fir consent to operate chahiye hoga consent to operate is to be obtained before starting actual production to so, aapne assembly lines bana li but you cannot may do production before consent to operate is granted to you so ye bhi red orange aur green category ko hi chahiye hai this is post construction and prior to operation isme air act and water act ke andar actually consent to establish is more difficult to obtain once you have consent to establish to consent to operate to generally is a formality usme utna zyada mehnat hota nahi if you have cte then cto is a relatively uh, simple procedure utna complicated nahi hai they basically tell you the effluent and emission discharge limits they tell you what kind of pollution control equipment you have to set water source and usage quantity is determined in advance approved fuel is given because the different kind of fuels can have different kind of emissions so you cannot you uh, use just any fuel monitoring and reporting requirement are also given we have seen an example of this uh, consent document so we all know what what this is so this is uh, basically tells you the application for consent with the regional office for different category industry green may orange may red may red may large may ye jo procedure hai ये बेसिकली अगर ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री है तो यू कैन सी कि रीजनल ऑफिस में बस एप्लीकेशन सबमिट कर देना थर्टी डेज के अंदर आपको मिल जाएगा सी टी बट अगर ऑरेंज है जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स फोर्टी वन से सिक्सटी है तो पहले इंस्पेक्ट करेगा रीजनल ऑफिसर साइट को फिर उसके बाद जो हेड ऑफिस है वहाँ का स्टाफ एप्लीकेशन देगा यूनिट हेड को और फिर उसके बाद पंद्रह दिन बाद डिसीजन लेके मिल जाएगा ये महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है वन सेकेंड रेड कैटेगरी में यू कैन सी देर इज अ लॉट ऑफ इंस्पेक्शन और उसके बाद डिसीजन हो रहा है रेड कैटेगरी में लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है सो इट गेट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट विद स्केल ऑफ पोल्यूशन यू आर हैंडलिंग द स्केल ऑफ पोल्यूशन यू आर क्रिएटिंग so this is a list of documents required for cte this list is not exhaustive this can change but this is just indicative this is for reference uh, site proposal geographical map layout detailed layout of different processes and point sources of sewage emission discharges position of stack and document including dg set capability डिटेल्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट प्रोपोज्ड आपने क्या प्रपोज किया आप क्या लगाएंगे एम्बियंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट एग्जिस्टिंग अभी क्या है uh, फिर ये अगेन महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है तो वहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं एक दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं डिटेल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद मास इक्वेलिब्रियम कंसेंट फीस एन ओफ सी फ्रॉम लोकल बॉडी अंडरटेकिंग वाटर बजट कैलकुलेशन हाउ मच वाटर विल भी रिक्वायर तो ये जनरली सी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं uh documents for cto detailed layout plan of different point sources and point sources of effluent or sewage discharge process flow sheet uh cto mein generally thoda process specific hota hai kyunki ab aap production start karne wale hain 
So all this is uh, you can uh, you can refer to this later on. Abhi hum apni activity pe chalte hain. Uh, so basically, I will divide you into two groups. Aap log do group mein divide ho jayenge abhi. And please, aapas mein discuss kare uh, ki <clears throat> ek uh, group one. आप अपना रूम देख लीजिएगा आपका रूम कौन सा है रूम वन विल डिस्कस अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ पीवे आपको एक पीवे बनाना है जो कि एक फॉरेस्ट से भी निकलता है इको सेंसिटिव जोन भी है और कोस्टल एरिया भी है तो प्लीज आप मुझे बताएं कि कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में और प्लानिंग फेज में क्या क्या एनवायरमेंटल रेगुलेशन उसमें एप्लीकेबल होंगे रूम टू प्लीज डिस्कस द सेम प्रॉब्लम Uh, the scenario is different. You have to construct, operate, and maintain a railway workshop within city boundaries. So I will uh, start uh, breakout rooms, and I'll give you how much time do you need? Ten minutes or fifteen? Fifteen minutes. Fifteen minutes will be enough. 15 minutes. Okay, so I'll give you uh, 15 minutes. ये जो PPT है, I will share it on the WhatsApp group. उसको आप refer कर सकते हैं. And I'll start the breakout session. Please join when you are prompted to. Thank you. Ministry of Environment from from MOEF and CC Ministry of Environment and Climate Change. Right. We have to take clearance from. We have to take clearance from there. After okay. that, if uh, we are passing the eco sensitive zone, so clearance from the national board for wildlife is required because because our project is passing through the protected areas and eco sensitive zones. Right in planning in uh, the construction and uh, operation phase, we'll have to comply with all the regulations and all the regulations of uh, Forest Conservation Act because uh, there would be required to diversion of forest lands uh, as uh, any uh, you know uh, uh, forest animals may pass through the railway tracks. So uh, we'll have to comply with. The Forest Conservation Act, how how the uh, wildlife can be protected, because we know there are a lot of uh, accidents of uh, forest animals take place uh, over the railway tracks. So uh, comply with the Forest Conservation Act, and uh, though the railway track is passing through the eco sensitive uh, eco sensitive zone, sorry, this point will come under uh, Wildlife Protection Act that I have discussed. And 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 the last point, the coastal areas. I think uh, we have discussed that uh, railway tracks would not be passing through any coastal areas because there will be ports only. So our project will be based on uh, forest areas and eco-sensitive zones only. Okay. Okay. Uh... Thank you, Rohit, uh, for such detailed explanation from your group. Uh, that shows it that you guys have had a very good discussion. Uh, anyone uh, else from room one would like to add something? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Before clearance from NBWL, we get recommendation from state board from wildlife. Thank you, Mr. Ashok. Uh, okay, so that is from room one. So let us uh, move to room two. Room two, you had the problem of uh, railway workshop. So who is who is going to speak from room two? Uh, yes, ma'am. Uh, I'll speak. Yes. Uh, who is speaking? Sorry. Uh, Mohit. Mohit. Yes, Mohit. Please go ahead. Uh, ma'am, in my opinion. Uh... Uh, actually, railway workshop uh, uh, shall be categorized in a red category industry, in my opinion. Okay. So we need to first uh, get NOC uh, to be obtained initially. 
so we need consent to establish first okay uh, for that uh, we have to uh, we have to apply and uh, for uh, that uh, we need a certain document site proposal and geographical map and ambient air quality uh, uh, noc from local body right okay so then we'll apply and uh, uh, within uh, 30 to 40 days uh, uh, they will uh, uh, give us uh, online uh, uh, consent okay yes uh, okay so this is the, the planning phase right right uh, uh, what about uh, others other construction and operation what what will happen when you operate the factory or workshop uh, for that uh, uh, we have to uh, submit all the details regarding uh, our uh, 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 our uh, waste discharge limits and uh, uh, other things uh, uh, we have to uh, see. Right. So, uh, under which act uh, is this applicable? Can you tell me the name of the acts? The laws. Anyone from group two uh, would like to, uh, for air example, Act and Water Act, ma'am, both uh, air, act air, act. air Act and Water Act. And Water Very Act. Right. Okay. Uh, take care. Very good. Uh, anything else from room two? Room two, mein kafi sare log the, uh, if I remember, with Mr. Manoj, Mr. Ramesh, Mr. Vikas, uh, health inspector Amari from the Vangire, Mr. Balai. Uh, anyone would like to add something or we'll move forward? See, the objective of this exercise was not to uh, tell the correct answer, but to have a discussion. Uh, please hold on a minute. To add uh, one thing. So, uh, like I was saying, the, uh, you have given very good answers, both the rooms. Uh, room 1 has given more comprehensive. Room 2 has also given... Uh, uh, it seems that you have a good discussion. The objective was not to be correct, but objective was to uh, discuss something so that you have a better understanding. Now, uh, let us look at uh, what the PVA problem looks like. So, I had asked specifically for the environmental regulation and related authorizations. So, regulation ki jab hum baat karenge, to kya kya environmental acts or laws applicable hai, wo hume batana padega. So, planning phase mein, uh, PVA problem ke liye Forest Conservation Act, will be applicable, Wildlife Protection Act will be applicable, CRZ notification will be applicable. You have answered this. You have also told me uh, the various authorities. Wo hum aage dekhne wale hai. In the construction phase of a PVA, uh, there can be hazardous waste rules, groundwater rules, they, which can be applicable because we'll be doing the construction. Operation phase mein, PVA mein, right now there is no regulation uh, as such. Aisa koi bhi specific regulation nahi hai. Iske alawa, workshop ki problem agaram dekhe, to planning phase mein, EIA is applicable, environment impact assessment, because it is applicable to the industries of railway. Uh, construction phase mein, water act, air act, hazardous waste rules. Actually, ye water act, air act, planning mein bhi honge, because CTO and CTO, ee, e, uh, water act, air act, andar yaha pe lenge, it is missing here. Uh, water, construction and demolition waste, ground water extraction, this can be applicable in the construction phase. In the operation phase, uh, there is a whole list of activities that will be applicable in the workshop problem, Water Act, Air Act, Groundwater, Hazardous Waste, then Municipal Solid Waste Management, E-Waste, Plastic Waste, Batteries, Petroleum, depending on what are the activities being, uh, being continued in the workshop, being taken over in the workshop. So, uh, here is the list of document which are required and the agency which is required. So, for example, for the first problem, Forest Conservation Act, Document will be uh, in principle approval of forest clearance basically and agency will be MOEFCC, Wildlife Protection Act ke liye, NBWL, SBWL, ye aap ne sabne bataya hai. CRZ ke liye, uh, clearance under MOEFCC or State Coastal Zone, SCZMA, uh, depending on the uh, type of CRZ it is, 1, 2, 3 or 4. Similarly, for construction phase, what are the authorities required and who will be the agency is given in this presentation. You can see it in your uh, free time wherever you want to. I'm just moving on. Uh, similarly, for the workshop problem, 
it is listed here. Okay. So for uh, document, this is again another example of uh, what are the documents required for a fresh category case as a CTE. Uh, this is the example of validity period. So let us talk about for how long the project will be valid. So uh, this is example from Pondicherry. Uh, the different state boards can have different kind of uh, validity, but on an average there it is for five years or 10 years. So consent to establish validity for micro and small scale and green category projects, they will give you combined CTE and CTO for 15 years. So, एक बार में ही establish करने की और operate करने की भी permission दे दी. 15 साल तक के लिए after collecting five years fee. तो पांच साल की आप fees दे दीजिए और 15 साल तक continue करिए CTE and CTO. All other projects के लिए जो micro and small scale नहीं है, green नहीं है, basically red है, orange है, large scale है, उसके लिए CTE पांच years तक दिया जाएगा और फिर CTO अलग से लेना पड़ेगा. CTO की validity for red category industry is five years. Orange is ten with ten years fee. Orange micro is ten years with five years fee. Uh, for green micro and small, they will give you combined CTO and CTO like written here. And once you get that, after this period is over, you will have to take the renewal. So consent renewal period shall be as follows: red category के लिए five years बाद, orange के लिए दस साल बाद. So, इस तरीके से आपको अपने जो कंसेंट है उसको रिन्यू भी कराते रहना है ओके नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सॉरी दिस इज अ लेटर फ्रॉम रेलवे बोर्ड दैट दे से दैट रेलवे हैज टू ऑप्टेन कंसेंट अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट एंड सी पी सी बी हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन जिसमें कि एक्चुअली रेलवे स्टेशन को अब इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके लिए अब हमको कंसेंट की जरूरत पड़ रही है अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट so the categorization was not clear तो उसके लिए उन्होंने ये letter निकाला CPCB से consultation ने and it says that railway station with hundred kilo liter day of what waste water generation has been classified under red category so hundred KLD अगर आप water generate कर रहे हैं तो red category है ten से hundred तक orange है और ten से कम है तो green भी आप हो सकते हैं तो इस हिसाब से स्टेशन का कैटेगराइजेशन होगा तो इस बेसिस पे उन्होंने कर दिया है सो लाइक आई वॉज सेंग देर आर डिफरेंट गाइडलाइंस एंड ओनली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव दी पावर टू डिसाइड वॉट वॉट इज दी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टूडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वील टेक दैट और इफ यू हैव एनीथिंग टू एड प्लीज फील फ्री टू डिस्कस